নমস্কার আর্য আয়ুর্বেদার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত এবং এই অনুষ্ঠান মানে সচেতনতার অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান মানে জটিল কঠিন সমস্যার একেবারে শেষ করে দেওয়ার অনুষ্ঠান কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ফোনগুলো আপনাদের পাই ভীষণ অবাক হই ভীষণ আশ্চর্য লাগে যখন আপনারা বলেন যে এই সমস্যায় দশ বছর পনেরো বছর কুড়ি বছর আক্রান্ত এবং খুব অনায়াসে আপনারা বলেন আপনারা অভ্যস্ত এই বছরগুলোতে বা নিজেদেরকে এই সমস্যায় দেখতে দেখতে কিন্তু এই সমস্যায় যে কোথাও একটা সমাধান রয়েছে যে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে সমস্যা যে ফিরে না আসার একটা প্রবণতা রয়েছে এগুলো হয়তো এখন আপনাদের জেনে ওটা হয়নি আমাদের এই বিশেষ আয়ুর্বেদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি বেশ কিছু জটিল কঠিন সমস্যা কিন্তু রয়েছে যে সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান चिकित्सकते প্রত্যেক জিনিস এই অ্যাওয়ারনেস আমাদেরকে খুবই দরকার আছে অনেকটাই রোগ যেরকম আমরা স্টার্টিং আজ এই টপিকটা চয়েস করেছি রোমোটা অ্যাথারাইটিস ওরও কিন্তু আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস হওয়ার দরকার কেন কি এই রোগটা কোনো মশা কামড়ালে হয় না বা কোনো পড়ে যাওয়ার পর হয় না বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল হয়ে যাওয়ার পর হয় না এটা আমাদের নিজে ব্যাড হ্যাবিটের জন্য এই রোগটা আমাদের শরীরে হয় যেরকম আমরা কোনো আমাদের যে সবথেকে ব্যাড হ্যাবিট আছে কি টাইমে কোনো দিন খাবার খাওয়ান যেরকম একটা সময় আমাদের লাঞ্চের সময় আছে কিন্তু আমরা খাবার খাচ্ছি দুটো সময় যেখানে আমাদের ডিনারের সময় হচ্ছে আটটা বা নটার সময় সেখানে আমরা খাচ্ছি এগারোটার সময় একদম আর রাত্রে বেলা যে যেটা আমাদের সব থেকে ব্যাড হ্যাবিট যে খুব লেট নাইট অব দি জেগে থাকা একদম এবং আমরা রাতের খাবারটা আমরা ভাবি যে সব পরিবারে জমিয়ে বেশি করে খাবো এবং সেটা অনেকটা রাতে খাবো টিভি দেখতে দেখতে খাবো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা সিস্টেম বা অভ্যাসে ভীষণ খারাপ এই জন্য তো আমাদের এই যে রোগটা হচ্ছে রুমোটা আঠারাটি যেটা আমরা আয়ুর্বেদে বলি আমবাত এই রোগটা তখনই আমাদের শরীরে সৃষ্টি হয় কেন কি আমরা যখনই শরীরে আমরা যে খাওয়া দাওয়া খাচ্ছি আমরা যখন ওই খাওয়া দাওয়া ঠিক করে ডাইজেস্ট হতে পারে না তখনই ওই ইন ডাইজেশন ফুটতে যে টক্সিনগুলো বেরোয় সেটা কি আমাদের শরীরে প্রত্যেক জয়েন্টসে বসে যায় তখনই আমাদের শরীরে সকালবেলা মানে সকালবেলা উঠলেই পেশেন্টের মর্নিং একটা স্টিফনেস থাকে মোটামুটি এক ঘন্টা অব্দি ওই ব্যাট বেড থেকে পেশেন্ট নামতে পারে না কেন কি স্টিফনেস এত থাকে কি মুভমেন্ট মুভমেন্ট করতে পারে না হাঁটু পা বেড থেকে নিচে নামতে পারে না কোনো समस्या खुबी তো এখন আবার দেখি আগে ডান আঙুলটা ছিল এখন বা আঙুলটা আবার ওরকমের দেখি মাঝে মাঝে একটু ব্যথা করছে তা আমি ওষুধ খাওয়ার পরে আবার এই ছ মাস পর দেখি আবার এটা ব্যথা করছে তা এটা কি আর এমনিও আমার আরো আদার্স অন্য প্রবলেম আছে আমার পায়খানা হেভি প্রবলেম আছে ঠিক আছে তো আমি কি ওই কোনো কোনো স্কপি টপি করিয়েছিলাম তা আমি কি কোনো মানে সলিউশন কিওর হতে পারবো এই সমস্যা থেকে আপনার বয়স কত टी <laughs> এনসিবি যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের নার্ভের টেস্ট নার্ভ কন্ডাক্টিভ ভিলোসিটি যেটা বলা হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হয় যখন আমাদের হাত পায়ে ঝিঁঝি বা অবস হয়ে যায় আমাদের হাত পায়ে বা আমরা যখন হাঁটি 
পায়ে কোনো স্ট্রেন্থ পাই না আমরা বা সবসময় একটা প্রিকিং পেন মতন পায়ে তোলা আমাদের ব্যথা হয় আমাদের শরীরে তখন এই টেস্ট আমাদের করতে হয় এই টেস্টে করলে আমরা কোনো দিন অ্যার্থ্রাইটিস ধরা পড়বে না এটা আমরা টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের শরীরে কোনো নার্ভের সমস্যা আছে কি না মা তো মা আপনি বেলা থেকে ফোন করেছেন আপনি যে প্রবলেমটা বলেন লম্বা স্পন্ডেলিসিস আপনি এক বছর আগে করেছিলেন এখন লেটেস্ট রিপোর্ট করলে দেখবেন লম্বা স্পন্ডেলিসের সঙ্গে অনেক কিছু আপনার জিনিস বেরোবে সেটা হচ্ছে অস্টোফাইটিক চেন বেরোতে পারে বা ডিসলিপ বা হার্নিয়েশন অনেক কিছু প্রবলেম বেরোতে পারে কেন কি আপনার এক বছরে কোনো সেরকম ট্রিটমেন্ট হয়নি তো এক এই যে লম্বা স্পন্ডেলিসের জন্য একমাত্র আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট আছে তো আমি প্রত্যেক সপ্তাহে চার দিন আমি কলকাতায় থাকি তো আপনি একটু হেডলাইন নাম্বারে ফোন করে সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুন আমি বলছি আপনার লম্বা স্পন্ডেলিস খুব হার্ডলি হলে দু থেকে তিন মাসে আপনার ভালো করে থাকুন একদম যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সমস্যা যাই হোক না কেন ফেলে রাখা বোধহয় উচিত না আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে মহিলাদের যেটা সমস্যা হয় যে দেখি না কমে না কি দেখি না একটু বাড়িতে কিছু টোটকা ব্যবহার করি কিছু হয় না কি এই করতে করতে সমস্যাটা বোধহয় অনেকটা এগিয়ে যায় অনেকটা অ্যাডভান্স হয়ে যায় যে লম্বা স্পন্ডেলিস উনি বললেন আমার এক বছর আগে ধরা পড়েছিল এখন আমি টেস্ট করলে কিন্তু অনেক কিছু জিনিস ধরা পড়বে যেটা হচ্ছে যেখানে ধরে নিয়ে দুটো ডিস্কের স্পেসগুলো কমেছিল এখন তিনটে চারটে হতে পারে তারপর ওনাদের যে গ্যাপগুলো কমার যার জন্য নার্ভের প্রবলেম আসতে পারে ওনার এর সঙ্গে সঙ্গে ওনার ডিসলিপও হতে পারে তো অনেক কিছু প্রবলেম যখন আমি রোগকে ঠিক করে ট্রিটমেন্ট করব না তাহলে রোগটা নিজের জায়গাতে বসে থাকবে না ওটা বাড়বে শুধু ব্যথাটা কম থাকবে কিন্তু রোগটা নিজে থেকে নিজ জায়গাটাকে অনেক বাড়তে স্টার্ট করবে তখন ওই কিন্তু এক বছর দু বছর পর দেখবেন আপনার পেন কিলে বা স্টিরয়েড রেজিস্ট হয়ে যাবে শরীরে ব্যথা ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু কাজ করছেন আপনার তখনই কিন্তু আপনার শরীরে কিন্তু অনেকটাই ইমিউনিটি পাওয়া এত কমে যাবে যেখানে কিন্তু আপনাকে একমাত্র হেল্প করতে পারবে আয়ুর্বেদ অবশ্যই আর যে বিষয়গুলোকে চিন্তা করে আমরা এই অবহেলাগুলো করি সেই বিষয়গুলো সমস্যা বাড়বে এক তো পরিবারের লোককে কে দেখবে পরবর্তী সময় সমস্যা যদি জটিল হয় তখন পরিবারের লোককে দেখার জন্য সত্যিই কেউ থাকবে না বা আমরা অর্থনৈতিক দিকটাও ভাবি যে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই তো খরচা কিন্তু পরবর্তী সময় গেলে বোধ খরচাটাও দ্বিগুণ হবে তাই সব কিছুর জন্য শুরুতে করুন পরের দিকে অপেক্ষা করবেন না আর আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম রিমোটয়েড আর্থারাইটিস লক্ষণগুলো অব্দি তো শুনলাম এরপর যদি লক্ষণগুলো মিলে যায় নিজের সাথে তারপর কি করব লক্ষণগুলো যেটা হচ্ছে আমি বললাম একটা বললাম মর্নিং স্টিফনেস তারপর বললাম আমি স্মল জয়েন্টসে ব্যথা হয় তারপর আমাদের মেইন প্রবলেম যেটা হচ্ছে ইনডাইজেশন প্রবলেম আমরা ডেইলি দেখবেন মোশন ক্লিয়ার হচ্ছে না আমাদের খাওয়া দাওয়া ঠিক করে হচ্ছে না অম্বল গ্যাস একটা প্রবলেম থাকে যেটা হচ্ছে রিমোটাইটারি সব থেকে কমন যখন চিপ কমপ্লেন্ট আমরা পেশেন্ট থেকে জিজ্ঞেস করি এই প্রবলেম কমপ্লেন্টগুলো আমরা পাই পেশেন্ট থেকে এই প্রবলেমগুলো যখন আমরা পেশেন্ট থেকে পাই তারপর আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে নিই বা কোনো কিছু এক্সরে করে নিই করার পর আমরা পেশেন্টকে মানে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে অনেক সময় হয়েছে আমি দেখেছি নিজের পেশেন্ট এর দশটা থেকে দুটো তিনটে এরকম পেশেন্ট দেখেছি যার লাইফ মডিফাই করে দিলে কিন্তু আমরা দেখেছি পেশেন্ট উইদাউট মেডিসিনে কিন্তু ভালো হয়ে গেছে কেন কি আমাদের যে রোগটা হচ্ছে রিমোটাইটিস যেটা আমরা আমবাত আয়ুর্বেদে বলি আমাদের তিনটে যে শরীরে দোষ থাকে বায়ুবিদ কাফ আমরা দেখি এই রোগে কোন দোষটা বেশি প্রিডমিনেন্ট আছে যখন আমরা ওই রকম যখন ট্রিটমেন্ট করি তো আমরা দেখেছি অনেক পেশেন্ট এরকম থাকে যাকে আমরা একটা বা দুটো ওষুধ ওর সঙ্গে কিছু লাইফ মডিফাই যেরকম এই 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 জিনিসটা আপনি বাড়িতে মেনটেন করবেন ডেলি মোশনটা ক্লিয়ার হবে এই খাবারটা আপনি লাইট খাবার খাবেন রাত্রেবেলা বেশি জাগবেন না তাহলে এই যে মডিফাইডটা করে দিলাম আমরা সারা জীবনটা কিন্তু উইদাউট ওষুধ পেশেন্ট ভালো থাকতে পারে একদম ঠিক কথা এটা হচ্ছে আয়ুর্বেদের সব থেকে বড় জিনিস যেটা মডার্ন সায়েন্স বা অন্য প্যাথিতে আপনি পাবেন না মডার্ন সায়েন্সে আপনি বেশিরভাগ করে দেওয়া হচ্ছে তখন আবার সমস্যা কিন্তু ফিরে আসছে কিন্তু আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার নয় কারণ আয়ুর্বেদ গোড়া থেকে সমস্যাটাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দেয় এইটাই প্লাস পয়েন্ট আছে আয়ুর্বেদে কি আমি যতই পেশেন্ট আজকে আমরা দেখছি যতই ডিস্ট্রিক্টে বলুন যতই জায়গায় আমরা পেশেন্ট দেখি পেশেন্টের একটাই বক্তব্য দেখো এই রোগটা ভালো হয়ে যাওয়ার পর আসবে না তো তাকে সেখানে আমরা বলি না কেন কি আমাদের যে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেটা রোগের ট্রিটমেন্ট আপনার যে রোগ হয়েছে অস্ট্রাইটাইটিস বলুন লম্বা স্পন্ডোলিসিস বলুন বা সার্ভাইকাল স্পন্ডোলিসিস বলুন বা আর এ রুমোট আর্থারাইটিস বলুন এই রোগের যখন আমি একদম রুট থেকে ট্রিটমেন্ট করছি এই রুট থেকে যখন ভালো করে দিচ্ছি তারপর এই রোগটা আপনার জীবনে কোনো দিন আসবে না এটা তখনই আসব
একদম যখন কোনো সমস্যা আমাদের আসে তখন সবসময় আমরা উপরওয়ালাকে বেশি দোষী করি যে কেন এতজন থাকতে আমার এই সমস্যা এলো কেন আমি এত কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের নিজেদের একটা ভুল কিন্তু লুকিয়ে থাকে তাই কাউকে দোষারোপ করার আগে নিজের ভুলকে কিন্তু সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর চট করে বলবো যে যারা অভিজ্ঞ চিকিৎসক মানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন তাদের জন্য কিন্তু যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে হেল্পলাইন নাম্বার সেই নাম্বারে ফোন করুন এবং যোগাযোগ করুন আমরা আলোচনায় ফিরবো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কিন্তু আমি চট করে একটু বলে রাখি যে কবে কোথায় পেয়ে যাচ্ছেন ডাক্তারবাবুদের আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন সামনের এগারো তারিখ এগারোই মে অবশ্যই বর্ধমানে পাচ্ছেন ডক্টর সুলতান খানকে অবশ্যই তার জন্য কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিয়ে কেউ আসবেন না প্লিজ ফোন করে একটু যোগাযোগ করে তারপরেই আসবেন বারো তারিখ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সুলতান খানকেই পাচ্ছেন পাচ্ছেন আসানসোলে তাই যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ব্যান্ডেলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে বারো তারিখ মে মাসের তেরো তারিখ আপনারা পাচ্ছেন ডক্টর সুলতান খানকে দুর্গাপুরে গুহাটি আসামের বন্ধুদের জন্য বলবো যে ডক্টর অভিষেক বোস কিন্তু থাকছেন অবশ্যই সতেরোই মে তো যারা আসামের বন্ধুরা রয়েছেন তারা গুহাটিতে দেখানোর জন্য যোগাযোগ করবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন নর্থ বেঙ্গলে কিন্তু কোচবিহার এবং শিলিগুড়ি দুটি জায়গাতেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের এবং এবারে কিন্তু কোচবিহার এবং শিলিগুড়িতে এবং পাশাপাশি মালদায় কিন্তু থাকছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিং কোচবিহারে পেয়ে যাচ্ছেন ওনাকে আঠেরোই মে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং এর সাথে থাকছেন ডক্টর অভিষেক বোস শিলিগুড়িতে উনিশে মে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং এর সাথে থাকছেন ডক্টর এ কুমার এবং মালদাতে কুড়ি তারিখ বিয়ে মাসে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং এর সাথে কিন্তু থাকছেন ডক্টর এ কুমার বহরমপুর অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বন্ধুদের কথা বলবো আপনারা ডক্টর সুলতান খানকে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন উনিশ তারিখে কুড়ি তারিখ আপনারা ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন হলদিয়াতে খড়গপুর মেদনাপুরের বন্ধুরা চাইলে হলদিয়া বা খড়গপুর যেখানে সুবিধা সেখানেই যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন একুশে মেতে সাতাশে মে কিন্তু ডক্টর সুলতান খান থাকছেন বাঁকুড়াতে আগরতলার বন্ধুদের জন্য বলবো ডক্টর সুলতান খান আপনাদের জন্যও কিন্তু সময় দিচ্ছেন আগরতলায় ওনাকে পেয়ে যাচ্ছেন সেকেন্ড জুনে এবং সিক্সথ জুন ছ তারিখ জুন মাসের আপনারা বোলপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অভিষেক বোসকে এবং টাটা জামশেদপুরে আপনারা নাইনথ জুন অর্থাৎ জুন মাসের ন তারিখ কিন্তু পাচ্ছেন ডক্টর অভিষেক বোসকে সব কিছুর জন্য দুটো হেল্পলাইন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে কিন্তু যাচ্ছে নাইন সিক্স সেভেন ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স ফোর জিরো ফাইভ বা আপনাদের ফোন করতে হবে নাইন জিরো সেভেন থ্রি ফোর জিরো ফোর ওয়ান সিক্স ফাইভ এই নাম্বারে দুটি নাম্বারে কিন্তু টিভি স্ক্রিনে আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন এবং তার পাশাপাশি আপনাকে তো কলকাতা তো পেয়ে যাচ্ছেন কলকাতায় সপ্তাহে চার দিন করে আমি চেম্বার করছি মঙ্গলবার যেরকম আমি টিউসডেতে আমি থাকি টেগুরিয়াতে বুধবার আমি থাকি খিদিরপুরে আর বৃহস্পতিবার থাকি কালকে যেটা আমি থাকবো বোলপুর কাল শুক্রবার হাওড়া ময়দানে আমি থাকবো অবশ্যই এবং তার পাশাপাশি আমরা রিমোটেড আর্থারাইটিস নিয়ে কথা বলছি বা আপনার জটিল করেন সমস্যা নিয়ে কথা বলছি আছেন আপনি আমাদের সাথে কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ हाटते सबकिबल যেখানে মডার্ন সায়েন্স বা অন্য প্যাতি হাত তুলে দিয়েছে সেখানে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি পেশেন্টদেরকে তো ইনি যে হালদিয়া থেকে ফোন করলেন মা আপনি আজকে মনে হচ্ছে প্রোগ্রাম দেখছেন আমি সোমবারই কিন্তু হালদিয়াতে ছিলাম আবার পনেরো দিন পর আপনি আমাকে হালদিয়াতে পাবেন কুড়ি তারিখে আর আপনি হাঁটবেন এটা আমি আপনাকে অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি কেন কি আমাকে একবার শুধু আপনাকে রিপোর্ট দেখতে হবে প্লাস আপনি নিজে আসবেন আমি আপনাকে বলে দেব কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে সব কিছু বলে দেবে শুধু আমার কথাগুলো শুনে চলবেন তিন থেকে চার মাস দেখবেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি পেয়ে যাবেন একদম এবং ঠিক যারা ডাক্তারবাবুর কথা শুনে চলেছেন এবং ডাক্তারবাবু যাদের আশ্বস্ত করেছেন যে হ্যাঁ পারবেন আপনি হাঁটতে বা আপনি পারবেন আপনার সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে তারা কিন্তু পেরেছেন তাই আপনি যে হতাশার একটা বড় জিজ্ঞাসার জন্য আমাদের সামনে ছুড়ে দিলেন যে আমি কি পারবো কোনো দিন হাঁটতে অবশ্যই পারবেন শুধু একটাই শর্ত আপনাকে ডাক্তারবাবুর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে কে আছেন নমস্কার 
হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমি আসানসোল থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আসানসোল থেকে বলছি আমার ডায়াবেটিসও আছে থাইরয়েডও আছে আর আমি ডায়াবেটিসেরও ওষুধ খাচ্ছি থাইরয়েডেরও ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু ওয়েটটা আমার অনেক বেশি আর এই ডায়াবেটিসের ওষুধটা খাওয়ার পরে কি হচ্ছে আমার প্রেশারটা লো হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সিক্সটিন আর নিচে হচ্ছে ফিফটি নাইন কতদিন থেকে ওষুধ খাচ্ছেন আপনি আমি এখানে এক বছর হলো আপনি যে প্রবলেম টা বললেন দিদি দুটোই কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে সুগার প্লাস থাইরয়েড আর এর সঙ্গে আপনি যেটা বললেন ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে ওয়েট গেইন হচ্ছে কারেন্ট আছে কিন্তু থাইরয়েড আপনার আর সুগারে আপনি এক বছর থেকে ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু সুগার নর্মাল হচ্ছে না আপনি আসানসোল আসুন শুধু ঘুরে যান ট্রিটমেন্ট করাতে হবে না একবার ঘুরে যাবেন আপনি দেখবেন কত লোক ওখানে সুগারে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন সুগারে ট্রিটমেন্ট করিয়ে ভালো আছেন তো আপনাকে একটাই কথা বলো এই রবিবার আমি বারো তারিখে আমি আসানসোলে থাকবো দশটা থেকে দুটো অবধি থাকবো একটু হেল্পলাইন নাম্বার ফোন করে আপনি চলে আসুন একবার ঘুরে যান কারণ আয়ুর্বেদের কী ট্রিটমেন্ট আছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন কি ডায়াবেটিস আর থাইরয়েড জন্য আয়ুর্বেদ কোনো দিন বলে নাকি সারা জীবন আপনার ওষুধ খেতে হবে একদম আর আমার মনে হয় যে তাছাড়া কথা ওনার হাতে কোনো উপায়ও নেই কারণ উনি কিন্তু সব দরজা অলরেডি নক করেছেন এবং উনি রেজাল্ট পাচ্ছেন না সেই হতাশার আওয়াজ কিন্তু আরও একবার ওনার কাছেও কিন্তু আমরা আশীর্বাদ হচ্ছে এইসব পেশেন্টদের যখন আমি দেখি তো আমি নিজে ফার্স্টেড হয়ে যাই কি আশীর্বাদ হচ্ছে মানুষের কাছে কত ধৈর্য আছে কি বছর অব্দি বছর সময় দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শরীরে কত কমপ্লিকেশন হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি না কি ওষুধ খাচ্ছি তারপরও আমার সুগার আনকন্ট্রোল আছে থাইরয়েড ওষুধ খাচ্ছি তারপর আমার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে এরপর তো জয়েন্ট পেন স্টার্ট হয়ে যাবে কিন্তু বডি ওয়েট যখন বাড়বে তো হার্ট ওয়েট নিতে পারবে না তাহলে জয়েন্ট হাঁটুতে ব্যথা হবে কোমরে ব্যথা হবে মাল্টিপল প্রবলেম স্টার্ট হয়ে যাবে তখন তো সারা যে সারা দিন সকাল থেকে রাত অবধি যে আপনার লাঞ্চ ডিনার বা ব্রেকফাস্ট টিফিন থাকবে সেটা পুরো ওষুধ দিয়ে যাবে তাহলে তাই কত ওষুধ খাবো এবং সুগার ধীরে ধীরে কিন্তু একটা মহামারীর আকার ধারণ করছে আমরা শুনছি যে দু হাজার কুড়িতে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষের কিন্তু সুগারে তারা আক্রান্ত হয়ে যাবে এবং সুগার মানে ধীরে ধীরে সেটা কিডনিতে একটা বড় সমস্যা তৈরি করতে কিন্তু পারে তাই সচেতন অবশ্যই আমাদের হতে হবে সুগারের জন্য আমি ভীষণ আতঙ্কিত মানে আমি আগেও আপনাকে বহুবার প্রশ্নটা করেছি যে আগাম কিছু কি ডেলি রুটিন আমাদের হ্যাবিট চেঞ্জের মধ্যে থেকে আমরা সুগারের থেকে বাঁচতে পারি হ্যাঁ আমাদের তো লাইফস্টাইল আমি বারবার বলছি কি লাইফস্টাইল আমাদের কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর আছে আমি লাইফস্টাইল যখনই মেনটেন রাখবো তাহলে আমাকে আমি সবসময় কিন্তু ডক্টর থেকে দূরেই থাকবো কেন কি আমি যখন লাইফস্টাইল মেনটেন করছি সকালবেলা এক্সারসাইজ করছি দিন সময় সময় খাবার খাচ্ছি লাইট খাওয়ার ডেলি আমার মোশন ক্লিয়ার হচ্ছে আমার খাবার কোনো হজম হচ্ছে তাহলে আমাদের শরীরে কোনো রোগই হবে না যেই রোগ মানে যে রোগে কোনো ট্রিটমেন্ট মডার্ন সায়েন্সে বা অন্যপ্যাথিতে নেই সেই রোগে তো আমার শরীরে হবে না এবার অন্য কিছু যেটা অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাক্সিডেন্ট সেটা আলাদা ফ্যাক্টর কিন্তু আমার আমার জন্য আমার শরীরে কোনো ক্ষতি হবে সেটা আমি যখন মেনটেন रग देखो कन्फार्म कर 
এই প্রবলেমটা কি হয়েছে এটা জানতে হবে তো কিউজবিআর আমাদের ডাইরেক্টর ডক্টর বিনোদ কুমার সিং যাচ্ছেন আপনি পুরো সমস্ত একবার যা যা আপনি দেখিয়েছেন ডক্টর বাবুকে রিপোর্ট নিয়ে প্লাস নিজে ফিজিক্যালি যাবেন কেন কি আপনাকে কিছু এক্সামিন করতে হবে প্লাস কিছু টেস্ট করতে হবে তারপরে আমরা বুঝতে পারবো কি সমস্যা আপনার হয়েছে তো আপনাকে দিদি ডেটটা বলে দিয়েছে ওই ডেটে একটু যোগাযোগ করে নেবেন আপনি অবশ্যই কোচবিহারের জন্য আপনার আঠেরো তারিখ যোগাযোগ করতে হবে সব থেকে ভালো প্রত্যেকের জন্য বলছি যে যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন ডাক্তার বাবুদের সাথে তারা অবশ্যই হেল্পলাইন নাম্বারটা মোবাইলে একটু সেভ করে নিন সে নাম্বারে ফোন করুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন যোগাযোগ করুন এবং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করবেন পুরনো কোনো রিপোর্ট থাকলে সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে কিন্তু আসতে ভুলবেন না কারণ সেটা কিন্তু ডাক্তারবাবুদের ভীষণ রকমভাবে চিকিৎসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে আমরা রিমোটেড আর্থারাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু ওসি সমস্যা এখানেই থেমে থাকে না আমরা সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইসিস লাম্বার স্পন্ডালাইটিস অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইসিস বা শোল্ডার জয়েন্টের মতন সমস্যা এরকম প্রচুর সমস্যা পাই সব সমস্যার জন্য আয়ুর্বেদ পঞ্চকর্মা বা আয়ুর্বেদ মেডিসিন কতটা আমাদের হেল্প করছে আমি বলতে পারি যতই রোগ আপনি বললেন এইসব রোগে কিন্তু একটাই আনসার আছে আয়ুর্বেদ কিন্তু আয়ুর্বেদ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই কেন কি আয়ুর্বেদ যেটা হচ্ছে আজকে না আজকে তো আমি যেখানে আজকে আমরা যেরকম ট্রিটমেন্ট করছি আমি দেখছি মোটামুটি অনেকটাই লোকপ্রিয় হয়ে গেছে আয়ুর্বেদকে নিয়ে তো আশা রাখছি আর কিছুদিন যাওয়ার পর প্রায় পুরো মানে মানে যতই রাজ্যেতে থাকবে আয়ুর্বেদই আগে থাকবে কেন আয়ুর্বেদে যা ট্রিটমেন্ট চলছে আয়ুর্বেদে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে মানুষের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কেন কি আমি যে এরকম আজকে কি আগে সপ্তাহে হাওড়া ময়দানে একটা পেশেন্ট দেখলাম যে রুমেটা থ্রাইটিস ওনার সমস্যা ছিল স্টেরয়েড খাওয়ার জন্য কিছু নেই শরীরটা ফুলে গেছে পুরো এবার উনি উইথড্র করতে পারছে না সব থেকে বড় জিনিস কেন উনি উইথড্র করলে কিন্তু এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টাই ভালো করে থাকতে পারছে না ব্যথার জন্য এত ব্যথা হচ্ছে ওনার শরীরে থাকতে পারছে না উনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন আমি ওষুধ দিয়েছি আমি বলেছি ওষুধ খেতে তো আমার সব থেকে বড় কোশ্চেন মার্ক এখানে আছে যে কোনো ডক্টরের কাছে আপনি যখন যাবেন আপনি একটা লিমিটেড টাইম ওনাকে দেবেন খুব হার্ডলি বলে দু থেকে তিন মাস সময় দেন দু থেকে তিন মাস আপনি ভালো করতে পারলে ঠিক আছে নাহলে আপনি চেঞ্জ করুন ডক্টর এটা একজন চিকিৎসক হিসেবেই আপনি বলছেন নিশ্চয়ই হুম কে আছেন একটু দেখব নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন আমি বর্ধমান থেকে বলছি প্রদীপ পাত্র হ্যাঁ বলুন আমি একটু ডাক্তার বসুন কথা বলতে চাই হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলে যান ডাক্তার বাবু শুনছেন বলে যান আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমার অস্টিওআর্থাইটিস আমি ধরা পড়ে যে আমি ওই মানে অস্টিওপেডিক্সে অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখেছি কিছু হচ্ছে না হুম তো আমার এখন পায়ের তলায় প্রচন্ড ব্যথা দুটো পায়েরই হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটাতে কি রিলিফ পাওয়া যাবে আচ্ছা আপনার ভয়েস কত धारा मानसा एक स्टेज लगे ना दो तीनटे कटा पेशेंटर सीवियरिटी पर तो 
এই সময় আমাদের কিন্তু কলকাতা আমাদের পঞ্চকর্মা হচ্ছে খড়গপুরে হচ্ছে আর সামনে মাস থেকে আমি আসানসোলে পঞ্চকর্মা আমরা স্টার্ট করছি আচ্ছা পঞ্চকর্মা অবশ্যই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার পাশাপাশি আরো একটা খুব বড় প্রশ্ন চিহ্ন থাকে খাড়সূত্র নিয়ে যে কি এই খাড়সূত্র কতটা আমার পালস ফিশার ফিস্টুলাতে আমাকে হেল্প করতে পারে তো অবশ্যই সেটা একটু জেনে নিন পাইলস ফিশার ফিস্টুলার জন্য আজকে আমি বলতে পারি কিন্তু আয়ুর্বেদ খুবই এগিয়ে গেছে কেন কি আয়ুর্বেদ ধারা যে পাইলস ফিশার ফিস্টুলা হচ্ছে পেশেন্টদেরকে আমি পার্সোনালি পেশেন্টদেরকে এত গ্যারান্টি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি যে পেশেন্ট কোনো দিনই এই প্রবলেম দিয়ে নেক্সট টাইম ভুগবে না কেন কি এই যে ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে এটা পিওরি সাইন্টিফিক কেন কি এই যে সুতোগুলো আমরা তৈরি করি তিনটে হাউস দিয়ে তিনটে হাউস হচ্ছে স্নোহিক একটা হচ্ছে অ্যাপোমার্ক একটা হচ্ছে হাইদ্রা এই তিনটে হাউস দিয়ে যখন আমরা তৈরি করছি তিনটে হাউসে কিন্তু খুব দারুণ কোয়ালিটি আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টি মানে নিজেই অ্যান্টি ক্যান্সিয়াস প্রপার্টি আছে তারপর অ্যান্টি ইনফেকশিয়াস মানে অ্যান্টিবায়োটিক নাও দিয়েও কিন্তু পেন্সারের কোনো দিন ইনফেকশন হবে না এই একটা জিনিস হচ্ছে থার্ড জিনিস হচ্ছে এই জিনিসটা কোনো দিন রিকার্ড করবে না আর ফোর্থ জিনিস হচ্ছে যে অপারেশন করার পর যে পেশেন্টের সব থেকে প্রবলেম কমন প্রবলেম হয়ে যায় যে কি পায়খানা ধোয়া রাস্তা এই যে ক্ষমতাটা চলে যায় কিন্তু আয়ুর্বেদে যখন খাসত্ব করবে এই এই প্রবলেমটা কিন্তু কোনো দিন হবে না रोगा ঠিক আছে আমি শুনে নিচ্ছি আপনার বয়স কত বললেন আপনি আমার 28 আচ্ছা এই ছাড়া কোনো প্রবলেম আপনার না আর কিছু প্রবলেম নেই আচ্ছা খাওয়া দাওয়া সব ঠিক আছে তো ডাইজেশন সব ঠিক আছে হ্যাঁ ডাইজেশনে কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি টিভি স্ক্রিনে থাকুন আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে ওকে ওকে হ্যাঁ আপনি দেখুন মা আপনি নিজেই বলে দিলেন আপনি হাইপোথাইরয়েডিজম তো আপনার থাইরয়েড যখন আপনি নরমাল লেভেলে আসবে না তাহলে তো আপনার এই ওয়েট কোনোদিন গেইন হবে না কেন কি থাইরয়েড একটা এরকম হরমোন যার কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরে কিন্তু মেটাবলিজম কাজ আমাদের শরীরে আমরা যে কিছু যা কিছু খাচ্ছি ওর কিছু ভালো করে মেটাবলিজম ওটা ভালো করে ডাইজেস্ট করা কাজ কিন্তু থাইরয়েডই তো থাইরয়েড তো আপনি এমনি কম আছে আপনার শরীরে তাহলে আপনার ওয়েট বাড়বে কীভাবে তো আপনি একটাই কাজ করুন ধনবাদ থেকে আমার প্রচুর পেশেন্ট আসন চলে এসে আমাকে দেখায় তো আপনি একটা হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে একবার দেখা করুন আমি আপনাকে বলে দেবো কী করলে আপনি ভালো হবে একদম পরের বন্ধু কে আছে নমস্কার নমস্কার দিদি ভাই আমি সঞ্জয় চৌধুরী বলছি দুর্গাপুর থেকে দুর্গাপুর থেকে হ্যাঁ বলুন দিদি ভাই আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে যাই হুম হুম অবশ্যই বলুন আপনি শুনছেন বলুন আচ্ছা ডাক্তারবাবু নমস্কার নমস্কার বলুন বলছি আমি সঞ্জয় চৌধুরী দুর্গাপুর থেকে বলছি আমার ওই মানে অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল গত ছমাস বা এবছর ধরে প্রস্রাবটা কেটে কেটে হচ্ছিল প্রস্রাবটা যেখানে এক দেড় মিনিটে হয় সেখানে চার পাঁচ মিনিট ছ মিনিট লাগছে ডিসচার্জ হতে বা ফ্লোরটা কম তখন সবাই বলল যে একটু পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে তো পরীক্ষা এখানে অ্যালোপ্যাথি দেখিয়েছিলাম সিটি সেন্টার দুর্গাপুরে তো ব্লাড টেস্ট ইউরিন কালচার তারপরে আপনার পিপি পিএস এই সমস্ত রিপোর্টগুলো সমস্ত করালেন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তারপর সমস্ত রিপোর্টই ভালো সুগার টুগার নেই বা প্রেসার টেসার কিছু নেই শুধু বলল যে আপনার পোস্টেড গ্রন্থিটা একটু এনলার্জ হয়েছে ঠিক তো তারপরে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছিলাম হ্যাঁ তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার পর মারাত্মক সাইড এফেক্ট দু মাস পর দু আড়াই মাস পর এখন কি সমস্যা হচ্ছে আপনার হ্যাঁ এখন কি সমস্যা হচ্ছে আপনার এখন সমস্যা ওই ওই সমস্যা ওই প্রস্রাবটা দেরি হচ্ছে আর কিছু না প্রস্রাবটা তিন চার মিনিটে ঠিক আছে আপনি টিভি স্ক্রিনে থাকুন আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে দেখুন আপনি যে প্রবলেমটা বলেন প্রস্টোমেগালি এর আয়ুর্বেদে খুবই ট্রিটমেন্ট ভালো আছে আপনার কোনো অপারেশন দিকে যেতে হবে না ওষুধ খেলে কিন্তু আপনার যে প্রস্ট প্রস্টেটটা যে বেড়ে গেছে সেটা কমে যাবে আর একটা জিনিস দেখতে হবে কি আপনার কোনো রেসিডিয়াল ইউরিন থেকে যাচ্ছে কি না ইউরিন করার পরও কিন্তু কিন্তু প্রস্টেট আপনার ইউরিন থেকে গেলেও কিন্তু এটা খুবই ডেঞ্জারাস এটা আমাদের কিন্তু কন্টিনিউটা নষ্ট করতে পারে তো আপনি দুর্গাপুর থেকে ফোন করছেন এই সোমবার আমি কিন্তু দুর্গাপুরে থাকবো সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে একবার দেখা করবেন আমি আপনার সলিউশন বার করে দেবো বেশ আর আমরা আলোচনা করছিলাম খাড়সূত্রের তাই আমরা চোখ বন্ধ করে খাড়সূত্রকে বিশ্বাস করতে পারি ভরসা করতে পারি যদিও আজকে হাতে সময় একদম নেই যে কোনো জটিল কঠিন সমস্যার জন্য কিন্তু অবশ্যই আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে ডক্টর সুলতান খান এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আপনার সাথে রয়েছেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইফ অনুষ্ঠানে ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের ভালো থাকবেন নমস্কার